وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد شمانتو شوتا ودر شوك مندولي آج نوائي محرم چدو شبي اللو سجري مطابق آتھائي شي اغاست دو هزار بيس جمع بار مسجد الحرام مكة المكرم آئي جي خود باب ودان کرا ہوئے چھے خطیب چھلین شمانی تو شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعایق لی حفظہ اللہ تعالی شیخ خود بار شنکیب تو انباد اپنا دے شامنی پیش کر بے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ارپو شنگ شا ابن سیس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارپتی صلی اللہ علیہ وسلم ارپوری بول چھن شمانی تو خطیب ہے مومن کون امی اپنا در کے ایبان نیجے کے مہان اللہ رب العالمین ار تقوار او پودش ایبان او سیود پودان کر چھے رب العالمین جنام در کے تقوار جو نر توفیق دان کرن اما در پرد تک کے اما در شام نے دیئے چھے رات دین او تی کرم کر چھے एवं मास बच्चों के समाप्ति घोर चें इत्थे के शिक्षण आउचित पौत्री बच्चों जखोन शेष होचें इत्थे आमदर मोने रखते हवे जे प्रत्येक मानुष हमरा दुनिया थे के दूरे चले जाची और आखिरा तेर निकर बढ़ती होची जे कोनो व्यक्तिर جوکھن میری تو ہے جائے تو خنی تار قیامت قائم ہے جائے رب العالمین ارشاد کر چھن سورہ منافقون نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت ہی من درگون تم را اللہ کے بھائی کرو والتنظر نفس ما قدمت لغت اور پر اتک بیکتی جنو چنتا کری चिंता करे देखे, भेबे देखे, जे आगामी दिन एक जन्नो की प्रेरण करे चे। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमाता मलून एवं अल्लाह के भाई करो, निश्चय अल्लाह रब्बुल अल्लामीन सब की चुर शुक्को खबर रखें। वलातको नुकल लजीर नसुल्लाह एवं तुम राता दिर मोतो है जो नजर अल्लाह के भूले के चे, शु तरह अल्लाह के भूले जावर मध्य में निजे के ही भूले गए थे निजे के खोटी ग्रोस्त करे थे निजे कोल्लन भूले गए थे उलाई का हमल फासे उन ओराई होते हैं पापिस्तो विरुद्ध धाचरुन कारी लायस्ताव यास्हाबुल नारी वास्हाबुल जन्ना जन्नती एवं जहन्ना में शमान होते पारे न अस्हाबुल जन्नते हमल फाइजुन जन्नती पतिति मानुष के सिस्टी करें चहें तार तो हीत एवं ईमानेर प्रकृति रोपोर हनीफ कोडी अल्लाह मुखी कोडी रब्बुल अल्लामी ने शाद करें चहें फितरत अल्लाह ए होते हैं अल्लाह सिस्टी अल्लाह दी फतारा ना साले हजारों पोर समस्तो मानुष के अल्लाह सिस्टी करें चहें लात अब्दील अली खलक इल्लाह अल्लाह सिस्टी ते � ذالک الدین القیم ای حد سے پتشتی تو دین دین فطرت دین توحید اللہ رہے قدر دین اللہ رہے پتی ایمان بششر دین اللہ رب العالمین ارے بیدھان انو جائے جبون جاپن کرا دین ای حد سے دین قیم پتشتی تو دین ای دین حد سے شد تکار دین قائم کرا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون تو بھی او دی کم شمانوش جاننا मानुष के अल्लाह रब्बुल अल्लामी तो ही दर पर सिस्टी करें चल ईमान इस्लाम में प्रकृति रूप से सिस्टी करें चल किंतु तादर के शैतान ने विभ्रांत तो करें चल शैतान विभ्रांति थे कि मुक्त कर अर्जन्नो रब्बुल अल्लामीन जुगे जुगे नबी रसूल को न प्रेरण करें चल जरा शुशंग बद दिए चल शतुर को शब्दन 
আল্লাহর নিয়ামতের শরণ এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আজাবকে স্মরণ করা তার সাথে সাথে আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করে নিয়ামত হাসেলের জন্য ইহকাল পরকালে সচেষ্ট হওয়া আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য সর্বাত্মক মেহনত পরিশ্রম করা আর আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি লাভের উপায় খোঁজা আম্বিয়া রসুলগণ এই আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করিয়েছেন যেমন যুগে যুগে আল্লাহর আজাব যে এসেছে অবাধ্য কাফের জাতিদের ওপর তা দিয়েও স্মরণ করিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে মানব জাতির যে চুক্তি যে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে তার আল্লাহর বান্দা তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যুগে যুগে যাতে করে তারা ভুলে না থেকে যায় এই আল্লাহ রাবুল আলম নিয়ামতকে কোরআনে কেরিমের ভাষায় একাধিক আয়াতে আইয়াম উল্লাহ বলা হয়েছে অজাকির হম্বে আইয়াম ইল্লাহ তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দাও আল্লাহ রাবুল আলমের দিনগুলি যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাতে ভালো মানুষদের ওপর আল্লাহর নিয়ামত অনুগ্রহ হয়ে থাকে আর যারা খারাপ মানুষ পাপিষ্ট অবাধ্য কাফের মশরিক তাদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসে দিন দুনিয়ার আজাব এগুলি আল্লাহর এই সৃষ্টি দিনগুলিতে এসে থাকে সুতরাং এই আল্লাহর নিয়ামত বা আল্লাহর আজাবকে ইয়ামুল্লাহ কোরআনি কেমন ভাষায় বলা হয়েছে যে দিনগুলিতে বহু জাতির ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আর অনেক অবাধ্যদের পাপের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ওপর আজাব নামিয়েছেন যাতে করে বান্দারা আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহর আজাব থেকে সতর্ক সাবধান হয় রসুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন সেই মুসলিমের হাদিস বেনামা মুসা আলী সাল্লাম ফি কমেহি কোন একসময় মুসা আলী সাল্লাম নিজ সম্প্রদায় বনি ইসলামের মাঝে ছিলেন তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামত দ্বারা উপদেশ দান করছিলেন আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন তেজকির মানে হচ্ছে স্মরণ করিয়ে দেওয়া তেজকির মানে হচ্ছে উপদেশ দেওয়া স্মরণ করিয়ে দাও স্মরণ করিয়ে দিলে মোমিনদের লাভ হয় মোমিনদের কাজে আসে ভুলে থাকে না সজাগ হয়ে যায় তাদের উপদেশ দাও ফাইনের উপদেশে লাভ হয় বহু বছর দিন নামা উহু আবালা উহু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিয়ামত সমূহ এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে বালা মুসিবত কোরআনি করিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করছেন যে হুদ আলিহিসাল্লাম আল্লাহ রসুল নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন ওয়াজ করু তোমরা স্মরণ করো ইস জালাকুম খোলাফা মিম্বাদ কমে নুহ যখন আল্লাহ রব্বুল তোমাদেরকে নুহ আলী সালামের জাতির পরে স্থলাভিষিক্ত করেছেন তাদের সেই জাতি ধ্বংস হওয়ার পরে তোমাদেরকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন ওয়াজাদাকুম ফিল খালকে বস্তা এবং আল্লাহ রব্বুল আলম তোমাদেরকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে শক্তিশালী করেছেন শারীরিক গঠন দিয়ে স্মরণ করো লাল হন যাতে করে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো যখন নবী সালে আলী সালাম সামুদ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হলেন তখন তাদেরকেও আল্লাহর এই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহর নিয়ামত দ্বারা উপদেশ দিয়েছিলেন বলছেন তিনি কোরআনি করিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন ওয়াজ করু হে সমুদ সম্প্রদায় হে আমার জাতি তোমার স্মরণ করো ইস জালাকুম খোলাফা মিম্বা দে আদিন যখন তোমাদেরকে আর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পরে এই পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন ও বাবু আকম ফিল আর পৃথিবীতে আল্লাহ তোমাদেরকে একটা অবস্থান দিয়েছেন এই সমতল ভূমিতে তোমরা তোমাদের অট্টালিকা তৈরি করছো আর পাহাড় কেটে তোমরা বাড়িঘর তৈরি করছো ফজ করো আল্লাহ আল্লাহ সুতরাং আল্লাহর নিয়ামত সম্মুখে স্মরণ করো আল্লাহ তাহিল আরদে মুফসে দিন পৃথিবীতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ফিরো না 
যে কোন নবীকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রেরণ করেছেন সেই নবী নিজ জাতিকে সতর্ক করেছেন আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে এবং তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন তারা যদি নবী রসুলের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমের নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যেসব নিয়ামত আর যেসব দিনগুলি তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাতে রয়েছে বহু শিক্ষণীয় বিষয় তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলম সেই দিনগুলি সেই ইতিহাসগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নুহ আলী সালামের জাতির সাথে কি করেছেন আদ সম্প্রদায়ের সাথে কি করেছেন সমুদ সম্প্রদায়ের সাথে কি আচরণ করেছেন মাদিয়ানের অধিবাসী এবং যেই বস্তিগুলিকে যেই জনপদকে উল্টে পাল্টে আল্লাহ ধ্বংস করে মোতাফেকাত সোহাইব আলী ইসলামের জাতি তাদের সাথে কি করেছেন এ সমস্ত দিনগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে যাতে ছিল আল্লাহর নিয়ামত নেক লোকদের জন্য আম্বিয়া রসুলগণ এবং তাদের অনুসারীদের জন্য আর কাফের অবাধ্য নাফারমানদের জন্য ছিল আল্লাহ রবুল আলমিনের আজাব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে ওই সব লোকদের কথা যারা আল্লাহর নিয়ামতের অকৃত গহেজ এবং নিজ জাতিকে ধ্বংসে নিমজ্জিত করেছে হে মমিনগণ মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের তার বান্দাদের ওপর অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে যা গণনা করে শেষ করতে পারবো না প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর নিয়ামত আমাদের ওপর নেমে আসছে প্রতিটি শ্বাস আমাদের জন্য নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি এটি আল্লাহর অনুগ্রহ মহান আল্লাহ সাদ করেছেন আল্লাহ আল্লাহ সেই সত্তা যিনি আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ওয়ান জালা মিনা সামা এমান এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতপর এই বৃষ্টির পানির মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের ফলমূল আল্লাহ রব্বুল উদ্গত করেছেন তোমাদের উপজীবিকার জন্য অসাক্ষার আলাকুমল ফুলক এবং তোমাদের নৌযানগুলি তোমাদের আয়ত্ত আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের বসে করে দিয়েছেন লেতাজিরিয়া ফিল পাহাড়ি বে আমরেহি আল্লাহর নির্দেশে যাতে করে সাগরের পানিপথে সেগুলি চলমান হতে পারে অসাক্ষার আলাকুমল আনহার এবং নদী নালা তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যেগুলি থেকে তোমরা উপকৃত হচ্ছ এবং সূর্য চন্দ্রকে তোমাদের কাজে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সব সময় সূর্য চন্দ্র নিজ গতিতে চলতে রয়েছে অসাক্ষার আলাকুমল রাত দিন তোমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ নিয়োজিত করেছেন আর যা কিছু তোমরা চেয়ে থাকো তা আল্লাহ দিয়ে থাকেন সেটা কথার দ্বারা চেয়ে থাকেন অথবা অবস্থার দ্বারা যে অবস্থার দাবি যে এটা যেন আমার হয় আপনার হয় আল্লাহ তাও আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন ওয়াইন তাও দো নেমাত আল্লাহ হেলাহা যদি আল্লাহর নিয়ামতকে তোমরা গণনা করো তাহলে তোমরা আয়ত্ত করতে পারবে না ইন্নাল ইনসান রুমুন কাফার কিন্তু মানুষ বড়ই জালেম আর বড়ই অকৃতজ্ঞ যে কোনো কল্যাণ বান্দা অর্জন করি তা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিয়ামত এই রকমের যে কোনো অনিষ্ট থেকে যখন বান্দাকে নিরাপদ রাখা হয় অনিষ্টকে যখন দূরীভূত করা হয় সেটা আল্লাহর নিয়ামত মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছে অমা বেকুম মেন নিয়ামতিন ফামিন আল্লাহ তোমাদের ওপর যে কোনো নিয়ামত রয়েছে সেটা অন্য কোথাও থেকে নয় বরং সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফামিন আল্লাহ অতপর যখন তোমাদেরকে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বিপদ আপদ স্পর্শ করে ফাইলেই হেতা যে আরুন তখন তোমরা আল্লাহর দিকেই তোমরা ফিরে আসো কাকতি মেনতির সাথে মহান আল্লাহ তাবার সবচেয়ে বড় নিয়ামত বান্দাদের ওপর হচ্ছে ইসলামের নিয়ামত হেদায়তের নিয়ামত দিনের ওপর অটলতার নিয়ামত এবং আল্লাহমুখী হওয়ার নিয়ামত আল্লাহ রবুল আলমিন তার রসুসাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাহাবাই কেরামদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন বিশেষ অনুগ্রহ তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সাদ করছেন সুরায় হুজরাতে ওয়ালা কিন্নাল্লাহ হাব্বাবাই ইলাইকুমুল ঈমান তবে আল্লাহ রব্বুল আলমি তোমাদের অন্তরে ইমানের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
অজাইয়ানা হফি কলুবেকুম তমাদের অন্তরে সুসজ্জিত করেছেন ইমানকে ওয়াকাররাহা ইলাইকুমুল কুফরা ওয়াল ফিসুকা ওয়াল ইহসান এবং তোমাদের অন্তরে কুফরীর এবং পাপাচারের এবং বিরুদ্ধাচরণের ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন উলাইক আমর রাশিদুন আর ওরাই হচ্ছে সাহাবাই کرامদের জামাত হচ্ছে হেদায়েত প্রাপ্ত আল্লাহ বলেন যে সাহাবাই کرامদের জামাত হচ্ছে হেদায়েত প্রাপ্ত পক্ষান্তরে যারা সাহাবাই کرامদের दुश्मन যারা উম্মাহাতুল মুমিনিনের दुश्मन রাফিজি তারা বলছে সবচাইতে নিকৃষ্ট সবচাইতে খারাপ হচ্ছে গোমরা হচ্ছে কাফের হচ্ছে নাকি সাহাবাই کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজমাই নাউযু বিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদের অনিষ্টতে উম্মতে মুসলিম আর আহলে সুন্নাত আল জামাতের হেফাজত করেন এবং যারা বিভ্রান্ত হয়ে তাদের ভক্ত হয়ে গেছে আল্লাহ তাদেরকে যেন হেদায়েত দান করেন ফিরে আসার তৌফিক দান করেন আল্লাহ বলেন ফজলা মিন আল্লাহ ইউ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ বড়ই অনুগ্রহ আল্লাহর ফজল করুন যে আল্লাহ অন্তরে ইমানের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছে নন্তরকে সুসজ্জিত করেছেন এই ঈমান দিয়ে কুফরি এবং পাপাচার আর আল্লাহর নাফরমানিকে আল্লাহ ঘৃণিত করেছেন অন্তরে এটি আল্লাহর নিয়ামত ফজলা মিন আল্লাহ ওয়া নিম আল্লাহর পক্ষ থেকে ফজল করুন এবং নিয়ামত আল্লাহু আলিমুন হাকিম হে মুমিন ভাইগণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়ামতের শরণের দাবি হচ্ছে যে আল্লাহর নিয়ামতকে আপনি স্বীকার করবেন যেটি আল্লাহর দান এবং এই আল্লাহর নিয়ামতকে যিনি নিয়ামত দানকারী অনুগ্রহকারী অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সাথে সম্পৃক্ত করবেন অন্য কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করবেন না বান্দা রবের সাথে বেয়াদবি হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত পে নিয়ামতে ভোগ বিলাসে ডুবে যাওয়া এবং অনুগ্রহকারী রব্বুল আলামিন কে ভুলে যাওয়া সুতরাং একজন মুসলিম আল্লাহর নিয়ামতকে স্বীকার করবে এবং যখন আল্লাহর নিয়ামতকে স্বীকার করে তাহলে তার শুকরিয়া আদায় করবে সেগুলিকে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা কাজে ব্যবহার করার মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামতকে আল্লাহর সন্তুষ্টি हासिलের কাজে লাগাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাসূল موسی কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলেন রব্বি বিমা আন আমতা আলাইয়া ফালান আকুনা যাহিরান লিল মুজরিমিন হে আমার প্রতিপালক যেহেতু তুমি আমার উপর অনুগ্রহ করেছো তোমার নিয়ামত রয়েছে তুমি বিশেষ অনুগ্রহ করেছো সুতরাং আমি কখনো পাপীদের সহযোগী হব না ফালান আকুনা যাহিরান লিল মুজরিমিন কোশ্চেন কালেও যারা অপরাধী তাদের আমি সহযোগী হব না যদি কোন সময় দেখতে পান যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন অসৎ লোকদেরকে পার্থিব কিছু নিয়ামত দিয়েছেন যেটা তার কাছে অতি প্রিয় অর্থাৎ দুনিয়ার সুখ শান্তি ভোগ বিলাসের সামগ্রী দিয়েছেন অথচ সেই ব্যক্তি বা সেই সমাজ সেই পরিবার পাপে ডুবে আছে আল্লাহর নাফরমানি করছে তাহলে নিশ্চিত জানবেন যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড় দেওয়া ছেড়ে দেওয়া নয় আল্লাহ তাকে ঢিল দিচ্ছেন অবসর দিচ্ছেন কিন্তু আল্লাহ কখনো ছাড়বেন না ধরবেন আর যখন ধরবেন বড়ই কঠিন করে ধরবেন ছাড়বেন না মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন এই মর্মে ফালাম মানসু মাযুকি রুবহি যা তাদেরকে উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল তা যখন তারা উপেক্ষা করেছিল ভুলে গিয়েছিল ফাতাহানা আলাইহিম আবুয়া বা কুল্লি শাই তখন প্রত্যেকটি কল্যাণের দ্বার তাদের সামনে খুলে দিয়েছিলাম চারিদিক থেকে তাদের নিয়ামত সুখ শান্তির সামগ্রী আসতে আছে হাত্তা ইজা ফারি হবে মা উতু এমন কি যখন তারা তা পেয়ে যা কিছু তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল উল্লাসিত হলো আনন্দিত হলো আখাজ নাহম বক্তা আকস্মিক ভাবে তাদেরকে আমি পকড়াও করলাম এটি আল্লাহ করে তা ফাইজা হো মবলেসন তখন তারা নিরাশ হয়ে যায় তখন আর কোনো উপায় থাকে না এমাম কর্তব্য রহমতুল্লাহ আলাই মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন আস্তাদের জহমিন হাইসলা আলম তাদেরকে আমি অবসর দিয়ে থাকি ছাড় দিয়ে থাকি এমন ভাবে যে তারা উপলব্ধি করেন না জানে না কি জন্য আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন এত সুখ শান্তিতে আর পাপেও ডুবে আছে তারপরও সুখ শান্তির অভাব নেই জুলম অত্যাচার করছে তারপরও সুখ শান্তির অভাব নেই দুনিয়ার প্রয়োজনের সবকিছুই মজুদ রয়েছে 
এটা উপলব্ধি করে না যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড় কখন যে আল্লাহ এমন মার দেবেন তখন আর সংশোধনের কোন সুযোগ থাকবে না বার বার করে যখনই তারা পাপ করেছে তখনই তাদেরকে আমি অনুগ্রহ দিয়েছি এবং তাদেরকে যখন যখন তারা গোনায় লিপ্ত হয়েছে তখনই তাদেরকে নিয়াম উদ্যান করেছি সুখ শান্তির সামগ্রী দান করেছি ওয়ান সাই না হুমুল ইস্তেফার এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ভুলিয়ে দিয়েছি সংশোধন করার দিকে খেয়ালই যায়নি বেখেয়াল হয়ে গেছে হে মমিনগণ জেনে রাখা উচিত যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর শুকুর গুজার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে নিয়ামতের শুক্রিয়ার প্রভাব না পড়বে সেটা হবে আল্লাহর ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সব সময় তাকে দেখছেন তার সব কিছু জানছেন সব কিছু শুনছেন এর মাধ্যমে অন্তরে যেন আল্লাহর ভয় ভীতি থাকে আল্লাহ রবুল আলমিনের মোরা কাবা অর্থাৎ আল্লাহ সব সময় তাকে দেখছেন জানছেন এবং তিনি আল্লাহর ওপর থেকে কোনো কিছুকে গোপন করতে পারবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমির কাছ থেকে এই বিষয়গুলি অন্তরে যেন সবসময় থাকে জবানে যেন সবসময় জবানের দ্বারা কথার দ্বারা শুক্রিয়া হচ্ছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব সময় কোনো গান করবে প্রশংসা করবে এবং স্বীকার করবে আল্লাহর নিয়ামতকে অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবে ভালো কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আর মন্দ কথা কাজ থেকে প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গকে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে নিয়ামতের শুক্রিয়া হবে অন্তর দ্বারা শুক্রিয়া হবে জবান দ্বারা শুক্রিয়া হবে প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা আর সবচেয়ে বড় শুক্রিয়া হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন এবাদতের জন্য অগ্রগামী হওয়া যেমন আল্লাহ সুবাহ করছেন অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও হে আল্লাহ বান্দারা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করলে নিয়ামতের সুরক্ষা করতে পারবেন নিয়ামতকে বৃদ্ধি করতে পারবেন সুতরাং যাকে আল্লাহ শুক্রিয়ার তৌফিক দিয়েছেন তার মানে তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো অতিরিক্ত দেবেন এই নিয়ামত আল্লাহ তাকে দান করেছেন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন সুরা ইব্রাহিম স্মরণ করো যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের রব ঘোষণা করছেন লাইন সাকার তুম যদি তোমরা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করো লাজি দান্নাকে অবশ্যই অবশ্যই আমি বৃদ্ধি করে দেব অর্জন করে ফেলেছে যেটা আর বুঝতেও পারছে যে আমার কাছে নিয়ামত আছে দ্বিতীয় নিয়ামত হচ্ছে নেমাতুন মন্ত দ্বারা আর এক নিয়ামতের অপেক্ষাই রয়েছে যে সেটা পাবো আশাবাদী বহু আমরা কল্যাণের আশা করে থাকি যে নিয়ামতটি কল্যাণটি আমার হবে তৃতীয় রকমের নিয়ামত রয়েছে বহু মুখে নিয়ামত রয়েছে এমন আমার নিয়ামত আমাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিন্তু আমাদের অনুভূতি নেই অচেতন আমরা উপলব্ধি করছি না আল্লাহ রবুল আলমিন যখন কোন বান্দার ওপর তার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করতে চান তখন আল্লাহ তার নিয়ামত সম্পর্কে তাকে জ্ঞান দান করেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে শুক্রিয়া আদায়ের তৌফিক দান করে যাতে করে সেই নিয়ামতকে সে সংরক্ষণ করতে পারে যাতে করে সেই নিয়ামত পালায়ন না করে কারণ যে কোনো নিয়ামত পাপের কারণে পালায়ন করে আর যে কোনো নিয়ামতকে সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হয় শুক্রিয়ার মাধ্যমে এবং নেক আমলের মাধ্যমে নেক আমল যে সব নিয়ামতের প্রতীক্ষা আমরা রয়েছি যে এই নিয়ামতগুলি আমরা আশা করি পাবো আশায় আছি সেসব নিয়ামতকে টেনে নিয়ে আসবে আর যেই নিয়ামত সম্পর্কে আমরা সচেতন সেই নিয়ামত যেই নিয়ামত সম্পর্কে আমরা অচেতন বেখেয়াল হয়ে রয়েছে সে নিয়ামতগুলি চেনার মতো আমাদের মধ্যে ক্ষমতা তৈরি হবে 
যখন আমরা ভালো আমল করব আর যে নিয়ামত আমাদের কাছে রয়েছে সেই নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করব কোন মানুষ আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া যথাযথ আদায় করতে পারবে না যতই চেষ্টা করুক না কেন তবে এতটাই যথেষ্ট হবে একজন মানুষের জন্য যে শুকর গুজার হতে চাই যে সে এক আল্লাহ রব্বুল আলমের সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে যে কোনো নিয়ামত সে পাবে তার জন্য সে শুক্রিয়ার নবায়ন করবে এবং বেশি বেশি রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করবে যাতে করে যে সব ঘাটতি রয়েছে নিয়ামতের ক্ষেত্রে সে সব ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয় মহান আল্লাহ এই এরকম দোয়া কিছু শিখিয়েছেন কোরআনে কেরিমে আল্লাহ রব্বুল সুর আকাফে একটি দোয়া শিখে হাত্তাই যা বালা আশুদ্ধ মানুষ মমিন যখন দিনদার হয় আর যখন বয়সের পূর্ণতায় পৌঁছে যায় অবালাগার বাইনা সানা আর সেটি হচ্ছে চল্লিশ বছর বয়সে যখন বিশেষ করে পৌঁছে যায় তখন মানুষের জ্ঞানের পরিপক্কতা চলে আসে সেই সময় জ্ঞানী দিনদার মানুষ আল্লাহ ভিরু মানুষ এই দোয়া করবে আউজে আলী হে আমার প্রতিপালক আমাকে তৌফিক দান করো তোমার নিয়ামতের শুক্রি আদায় কর যে নিয়ামত আমাকে তুমি দিয়েছো আলা ওয়ালে দেয় আমার পিতা মাতাকে দিয়েছো ওয়ান আম আলা সোয়ালে হন তারদা এবং আমি যেন নেক আমল করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও ওয়াসলেহলি এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরকে নেক সোয়ালেহ বানিয়ে দাও এমনি তুব তো এলেই আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি তোমার কাছে তবা করছি ওয়াইনি মিনাল মুসলিমিন এবং আমি আত্মসমর্পণকারী মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নবী সোলাইমান আলী সালাম এই রকমই দোয়া করেছে আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপনে রব্বে আউজে আমার প্রতিপালক আমাকে তো অফিক দান করো যাতে করে আমার প্রতি আমার পিতা মাতার প্রতি যে সব নিয়ামত রয়েছে সব নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে পারি এবং আমি এমন নে কামল করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো এবং তোমার অনুগ্রহে তোমার রহমতে আমাকে তোমার নেক বান্দাদের দলভুক্ত করো রামগুন আলিহাম নিজ নিজ জাতিকে শুক্রিয়া নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং ইব্রাহিম আলী ইসালাম নিজ জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন তোমরা আল্লাহর কাছে রেজেক কামনা করো এবং তার ইবাদত বন্দি করো ওয়াশ করু লাহ এবং তার শুক্রিয়া আদায় করো এলেই হে তোর যেমন তার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে নবী করিম সাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে ওসিয়ত করেছেন শুক্রিয়া আদায়ের জন্য সোনানে আবু দাউদ হাদিস রয়েছে মহাজিমিন জবাল রজি আল্লাহ তালহান থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একবার তার হাত ধরলেন আর বললেন ইয়া মাজ হে মাজ ওল্লাহ ইন্নি লাউ হিব্বক আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তোমাকে অবশ্যই ভালোবাসি প্রতিটি সলাতের শেষে এই দোয়া শুক্রিয়া জ্ঞাপনের জন্য বলতে তুমি কখনো ভুলে যেও না আর এই দোয়া কখনো ছেড়ে দিও না আল্লাহ আইনি হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করু আলা জিকরেকা তোমার জিকির স্মরণের অসুখরেখা এবং তোমার শুক্রিয়া জ্ঞাপনের এবং তোমার সুন্দর করে এবাদ সম্পাদনের আল্লাহ রবুল আলমের সাদ করছে আয়াত সালাম না নিঃসন্দেহে আমি মোসা আলী সালামকে আমার আয়াত সমূহ নিদর্শনাবলী নিয়ে পাঠিয়েছিলাম আর বলেছে তোমার জাতি মানে ইসরায়েলদেরকে অন্ধকার সমূহ থেকে কুফুর শির পাপাচার অন্ধকার সমূহ থেকে ইমান তহি দিনের আলোর দিকে জ্যোতির দিকে বের করে নিয়ে আসো ও জাকির হম্বে আইয়াহ এবং তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দাও আল্লাহর নিয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দাও ইন্নাফিজ আলী কালা আয়াত নিশ্চয় এতে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে লেকুল্লে সব্বার ইন শাকুর প্রত্যেক ধৈর্যশীল এবং শুকুর গুজার বান্দার জন্য আল্লাহ রবুল আলমী যেন আমাদের 
কোরআন এবং সন্নাই বরকত দান করেন এবং আমাদের আপনাদের সকলকে যেন আয়াত এবং হাদিস দ্বারা উপকৃত করেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আমাদের সকলকে যেন ক্ষমা করেন আর সকলে যাবতীয় গোনা খাতা যেন মাফ করে দেন দ্বিতীয় খুদবাই সম্মানিত ইমাম খতি বলছেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ প্রশংসা এবং সলাত ও সালামের পরে রসুর সাল্লাহ হরিসালামের ওপর আম্মা বাদ অতপর হে মমিনগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বড় নিয়ামতের একটি নিয়ামত হচ্ছে এই দশই মহারম আসুর আর দিন যেই দিন আল্লাহ রব্বুল মমিনদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছে নিয়ামত দান করেছেন পক্ষান্তরী কাফের জালেমদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন সেটিও আল্লাহর মমিনদের জন্য নিয়ামত মোসা আলী সাল্লাম এবং তার সম্প্রদায় বনি ইসরায়েল তখনকার মমিনদেরকে আল্লাহ মুক্তি দান করেছিলেন ফেরাউন আর তার সেনাবাহিনীকে আল্লাহ ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিলেন আল্লাহ রব্বর তার বান্দাদেরকে ভালোবাসেন যখন তাদের উপর কোনো নিয়ামত আল্লাহ দান করেন যাতে করে তারা শুক্রিয়া আদায় করে সুতরাং মোসা আলী সাল্লাম আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপনে সে আম পালন করেছিলেন এই আসুর আর দিনে দশই মহারমে নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মদিনায় পদার্পণ করলেন হিজরত করে দেখলেন ইয়াহুদির আসুর আর দিনে সে আম পালন করছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন মাহাজারা এটা আবার কোন দিন যেই দিনে তোমরা সেয়াম পালন করছো তারা বলেছিল একটি মহান দিবস যেই দিনে মোসা এবং তার সম্প্রদায় মানে ইসরায়েল কাল্লা না যা দিয়েছিল ফেরাউন আর তার সম্প্রদায় কাল্লা ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন ফাসাম মোসা শুক্রান মোসা আলী সাল্লাম এই আসুর আর দিনে দশই মহরমে শুক্রিয়াই সে আম পালন করেছে ফানাহানুম সুতরাং আমরাও সে আম পালন করছি শুরু করলেন ও আমার আবেশিয়ামিহার আসুর আর সিয়াম পালন করার জন্য সাহবাই কেরামদেরকে নির্দেশ দিলেন সুতরাং আসুর আর সিয়াম পালন করা সন্নত মুস্তাহাব যাতে করে আল্লাহ রবুল আলমিনের নেক মান্দাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে সে প্রতিশ্রুতি তলব করা রবের কাছে সম্ভব হয় যা রোজাদারদের জন্য শ্যাম পালন করে দেওয়ার জন্য ওয়াদা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই শ্যামের জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং সেই এই শ্যামের বড় ফজিলত বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে হাদিসে রয়েছে শ্যাম ইয়মে আসুর আসুর আর শ্যাম আহতা সে বল আল্লাহ আল্লাহর কাছে আশা রাখি হচ্ছে যে দশ তারিখের সাথে নয় তারিখেও শ্যাম পালন করবেন আর আজকে ছিল আসুরার নয় তারিখ বা মহরমের নয় তারিখ আর আগামী কালকে বা আজকে শহর করে আমরা দশ তারিখের সে আম্পারণ করবেন আল্লাহ তালা রসুর ইমরমেরাদ করেন লাইন বাকি তো এলা কাবে আসে আগামী বছর যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি নয় তারিখেও রোজা রাখবো সে আম পালন করব দশের সাথে হে মুসলিম উম্মা আসুরার দিন এমন একটি দিন যেটি হচ্ছে আমাদের মুসলিম উম্মার ঐক্যের দিন এটি হচ্ছে ভালোবাসার দিন ইমানদারদের জন্য যদিও তাদের বংশ পরিচয় তাদের ভাষা ভিন্ন হোক না কেন যদিও আমাদের স্থান এবং কাল ভিন্ন হোক না কেন এ আসর আর শ্যামের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম সারা বিশ্বেই স্মরণ করে সেই ঐতিহাসিক মহা দিবসকে যেই দিন আল্লাহ রব্বুল আলম মুসা আলী সালাম এবং তার অনুসারী তার অম্মতের লোকদের জন্য তার সাথী সঙ্গীদের জন্য সাগরে রাস্তা করে দিয়েছিলেন এক নবী আর এক নবীর অত্যন্ত নিকটবর্তী কারণ তাদের রব প্রতিপালক এক আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের দিনের মৌলিক বিষয় হচ্ছে এক সকলে তারা এক আল্লাহর এবাদত বন্দিগির দিকে তৌহিদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন সহি বুখারিত রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আনা আউলান্না সে বেগি সাহেব না মারিয়াম ফির দুনিয়াওয়ালা আখের আমি সমস্ত মানুষের মধ্যে ইহকাল পরকালে মরিয়াম পুত্র ইস আলী সাল্লামের অতি নিকটবর্তী আল্লাহ 
मौलिक विषय तोहिदेत विषय इमान जो विषय रही समस्त नबी रसुलगण दिन एक मिथ्यालम कैमतर दिन सक्ष प्रदान कर विपक्षे नबी रसुलगण जरा दावत सुंदर भाव पहुंचे दिए निजुम्मत के तरह पक्षे जे नबी रसुलगण रेसाल सुंदर भाव पहुंचे दिए अमानत आदाय कर मर्मे सही बुखारी हादिस रही कला रसुल्लाह सल्लाह अलीसल्लम रसुल्लाम ये जीओ नोहन वाहम्मत नो अलीसल्लम तरह उम्मत हासर मठे आसबें फेर जति नोलम जरा सम्प्रदाय अस्वीकार कर भावीकार करी आल्ला राजा थे मुक्ति पा दरा खाब ना भैया नोह तक आल्ला नो के मैया साधु लाखा तुम्हार जति अस्वीकार कर नबी आसे क्यों कि तुम्हें बोलते तक पहुंचे दिए तौहिदे दावा दिन दावा तुम्हार पक्षे क्या सी दे भैया कहल नो आलिस्लम तक बोलें मुहम्मद सल्लाहम्मद मुहम्मद सल्लम तरह उम्मद सी देवें तुम्हारा समस्त मानव जर सी होते आसुर दिन हल्ला रबुल आलम रहमत दिन आल्ला मक फिर क्षमा घोषणार दिन आल्ला रबुल आलम अनुग्रह प्रकाश दिन आल्ला रब से दिन तरह बंदा ऊपर अनुग्रह अल्प मेहनते अनेक बस पुरो एक बचर गुणामाफ हो शुदुम एक श्याम पालन कर आसुर दिन हम नेकर क्जे भलो क्जे प्रशिक्षण देवार दिन तरबियतर दिन ये एबादते अभ्यस्त होते हैं कचिकाचा दे के एबादते अभ्यस्त करते हैं सहबाइकेजमाइन ता निजे श्याम पालन करत निजे कचिकाचा नाबालक ऐले मे ते श्याम रखा थे आसुरा रोजा रखा थे सही बखारी मुस्लिमे रोबाई रजी अल्लाह तला के बर्णित रही रोजा रेखे तो भलो कथा फलियती मसाओ से जान आज के श्याम पूर्ण करम नियत कर दिन श्याम पालन करतिया छोट छोटे श्याम पालन कर खेलना तैरिम जो कान्न का खबर खुदार तारणाई त 
তখন তাদেরকে ওই খেলনাগুলি দিয়ে দিতাম সেগুলি নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকতো আতাই নাহু ইয়াহু সেগুলি তাদেরকে দিয়ে রাখতাম ইন্দাল ইফতার ইফতার পর্যন্ত আর ইফতারির সময় হলে তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে এসে ইফতার করাইতাম সহি মুসলিম আরও রয়েছে বলছেন ওয়ানাসনা আলহামুল লোহবাতি মেল এহেন তাদের জন্য আমরা সেই উনের আমরা ওই খেলনা তৈরি করে দিতাম আজকালকার মতো মূর্তির মতো খেলনা হইতো না যাতে চোখ নাক প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে সুতরাং এগুলোকে অ্যাভয়েড করা উচিত আর তাদেরকে আমরা নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে যেতাম যখন খাবার চাই তো আতাই না হলো বা তা তো লিহিম তাদেরকে এই খেলনাগুলি দিয়ে দিতাম যাতে করে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা সম্ভব হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত হাতাইতি মোসাও মাহম যাতে করে তারা তাদের সিয়ামগুলি পূর্ণ করতে পারে এমাম নবী রহমতুল্লাহ আলী বলছেন তাদের অভ্যাস করে তুলতে হবে সলাত এবং সালাম অসংখ্য আমাদের শেষ নবী হেদায়তের প্রতীক মোহাম্মদ রসুল্লাহামের উপর আল্লাহ রবুল আলমিন যে নির্দেশ দিয়েছেন মুসলিম আল্লাহ আসলে হাওয়াল মুসলিম ফিকুল মাকান আল্লাহ তুমি ইসলাম মুসলিমকে শক্তিশালী করো এবং এই দেশ এবং সারা বিশ্ব মুসলিম বিশ্বকে আল্লাহ তুমি নিরাপদ করে দাও এবং সারা মুসলিম বিশ্বে তুমি যেখানেই মুসলিমের বসবাস করে সুখ শান্তি দান করো আল্লাহ আসলে হাওয়াল মুসলিম ফিকুল মাকান প্রতিটি স্থানে মুসলিমদের অবস্থা তুমি ভালো করে দাও আল্লাহ ফরজ হামাল মাহমুমিন আমি আল মুসলিমিন আল্লাহ মুসলিমদের দুশ্চিন্তা বালা মুসিবত তুমি দূর করে দাও অনাফেসকার বাল মকরুমিন যারা দুর্গত বালা মুসিবত রয়েছে আল্লাহ তাদের বালা মুসিবতকে হালকা করে দাও ঋণগ্রস্তদের ঋণকে তুমি আল্লাহ পুরা করে দাও পরিশোধ করে দাও অশ্বি মারদান আমারদ আল মুসলিমিন এবং সমস্ত মুসলিম এবং আমাদের রোগকে তুমি দূর করে দাও আল্লাহ জালাল আলী ইকরাম ইয়াহাইয়ুম হেফাজ খাদেম আল হারমাইন শরীফ আইন বিহাজেক আল্লাহ তুমি খাদেম আল হারমাইনের বিশেষ তুমি হেফাজত করো এবং তার তুমি রক্ষণাবেক্ষণ করো অকলাবের আয়াত বা ইনায়াতে আল্লাহিক <laughs> <laughs> যাতে রয়েছে ইসলাম এবং মুসলিমদের কল্যাণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদের দোয়া কবুল করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আরো দোয়া করছেন সম্মানিত আল্লাহ মহফিক জমি ওলাত মুরুল মুসলিমিন আল্লাহ সমস্ত মুসলিম শাসকদেরকে তৌফিক দান করলে তা কি মে কিতাব তোমার কিতাব থেকে বিচার করার জন্য কিতাব দিয়ে দেশ পরিচালনা করার জন্য অসন্নাতে নবী একা সাল্লাহ আলিসাল্লাম এবং তোমার নবীর আদর্শ কাকড়ি ধরার জন্য আল্লাহ আমাদের থেকে আল্লাহ দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি বালা মুসিবত সুদ ব্যবিচার ভূমিকম্প আর বালা মুসিবত আর সমস্ত রকমের ফিতনা আর প্রকাশ্য গোপনে সবকে দূর করে দাও আমাদের পক্ষ থেকে তুমি কৌশল করো আমাদের বিরুদ্ধে যেন কোন ষড়যন্ত্র কেউ করার ক্ষমতা না পাবো আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করো হেদায়ত কায়েম রাখো এবং আমাদের জন্য হেদায়ত সহজ করে ওয়ান যারা আমাদের জুলম অত্যাচার করে তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ আমাদের অসুস্থদেরকে সেফা দান করো যারা আক্রান্ত বালা মুসিবত রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদ করো 
নিরাপত্তা দান করো সুস্থতা দান করো এবং আমাদের মৃতদের উপর রহম করো এবং আমাদের অসহায় দুর্বলদেরকে তুমি সাহায্য করো বি রহমতিকা ইয়া আরহমার রাহিমিন আল্লাহ মাফা জুনু দান ও রিজাল আমনে না আল্লাহ আমাদের সেনাবাহিনীকে সাহায্য করো আমাদের যারা নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে তাদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ মানসুর জুনু দান আল মুরাবিদিন আল্লাহ হুদুদ বিলা দিন হে আল্লাহ যে সব সেনাবাহিনীরা এই দেশের সুরক্ষা করছে আল্লাহ তাদের সাহায্য করো আল্লাহ আরাদা বিলা দেনা বেসু ফাসগুল হবি নার্সি যারা এই দেশের সাথে মন্দ ইচ্ছা রাখি তাদেরকে তাদের নিয়ে ব্যস্ত করে দাও ওজাল তদবি রাহু তদমি রাহু ইয়াসামিয়া দোয়া এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও লাই লাহিল্লাহ দা সুবহানাকা ইন্না কুন্না মিনাল যালিমিন রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন রব্বানা তাগফির লানা ওয়া লিল ইখওয়ানিনা আল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান ওয়া লা তাজাল ফি কুলুবিনা গিল্লাল লিল লাযিনা আমানু রব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন